À l'échelle du globe, l'épidémie de Covid-19 a des effets contrastés. Il y a eu un a priori sur l'Afrique, et encore une fois, on ne sait pas quelle va être la trajectoire de l'épidémie, même si on commence un petit peu à voir. En tout cas, en Afrique, je ne parle pas d'Amérique latine, c'est autre chose. On n'est pas, on est, on est pas dans, des, dans, une, dans, dans, dans des courbes exponentielles, on n'est pas dans des, des nombres de morts ou de cas, même si tout ça est sous-estimé, la statistique est faible et fragile, euh, que l'on a pu observer en, en Europe. Les, les États africains, ont, comme, comme l'épidémie a commencé un peu plus tard, en plus, ils ont pu observer ce qui se passait ailleurs. Hein The scientific community has tried to integrate the day force to try to uh, uh, do as much as advance in, in, in knowledge to be able to try to deal with the With this disease. La maladie à coronavirus a eu un impact autant négatif et positif sur l'accès aux ressources. Et le côté négatif, c'est qu'à un moment donné, au début du confinement, tous les centres de documentation et bibliothèques étaient fermés. Et donc, les chercheurs n'avaient plus accès aux ressources disponibles en ligne. En tant que chercheur de l'IRD, on n'a pas plus de difficultés qu'on soit en Afrique ou ailleurs, puisque de toute façon, on a une institution qui a des abonnements à des bouquets de revues, etc. Bon, ça c'est une chose. Là où ça se complique, c'est pour les collègues africains, pour les collègues maliens et pour certains types de publications. Les chercheurs qui ne sont pas de l'IRD n'avaient pas accès à nos ressources. Donc, il arrivait que bon, souvent, un chercheur nous écrive pour nous demander « Est-ce que vous pouvez télécharger tel article pour nous »« Est-ce que vous pouvez euh, scanner tel, euh, mon article qui se trouve dans tel ouvrage pour moi parce que j'en ai besoin ?» Il y a souvent des articles qui sont très intéressants dans notre domaine. Malheureusement, quand nous cliquons sur le lien, on nous demande de nous inscrire et de payer ce qui est, constitue un handicap pour nos pays du Sud. Ce, nos institutions n'ont souvent pas de moyens pour acheter ces différentes revues ou bien les articles dans ces différentes revues. Mais le côté positif, c'est l'ouverture de l'accès à des ressources sur abonnement par des éditeurs. Avec la crise sanitaire, nous avons remarqué que Plusieurs revues qui étaient payantes sont devenues assez libres. Donc cette ouverture-là a permis aux, aux chercheurs d'exploiter gratuitement certaines ressources qui étaient en fait payantes. Donc ils n'avaient plus besoin de, de se déplacer vers les centres de documentation qui ont les abonnements. Donc de leur domicile, ils pouvaient exploiter ces ressources-là. Certaines bibliothèques ont profité de ce moment pour télécharger des ouvrages qu'ils recherchaient, qu'ils voulaient acheter et qu'ils n'avaient pas pu acquérir. Donc, ils ont profité de ce moment pour télécharger certains ouvrages pour leur bibliothèque. Mais malheureusement, ça ne concerne pas souvent notre domaine. C'est beaucoup plus dans le domaine médical et autres. There has been uh, a lot of scientific uh, papers uh, which has generated a lot of info which, which, which has been used as an input to try to generate public policies to try to prevent uh, death all over the world. It has never happened that such an accumulation of knowledge in such a short period of time. There are many uh, editorials which are opening their, their scholar papers regarding COVID. Uh, 19 uh, during these times, but uh, you, you know that there is an uh, oligopolic uh, 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 market of of, pop, of scientific publishing, uh, which is mostly uh, generated by uh, five largest publishers, which harvest and generate uh, uh, produce almost half the articles that are published each year. They have do some arrangement to try to provide open access of COVID literature during this month, but those uh, uh, deals and announcements appear not to be permanent. I, I, I have to wonder why they are choosing to do this and why for a short period of time and why they don't do, do take this opportunity to just open knowledge all for all.
There are many, many infection diseases that generate a lot of deaths each year. Just to mention a few ones, for instance, malaria uh, kills over 1.2 million persons each year. Uh, tuberculosis kills 1.4 million people each year, HIV 1.2, and most of, the, of those deaths are in, in, in the global south, in the sub-Saharan population um, and, and in India, for example, and also in Latin America. And that literature is behind paywalls because those large editorials that have opened their doors right now are the same ones that have uh, cr created these published walls and these uh, paywalls. And they have like kidnapped all the scientific knowledge that has been generated. To place a publication in a review, we ask de to pay. Sometimes it can go even to 500 000 francs. Bon, bon. Si vous convertissez ça en euros, vous voyez ce que ça veut dire. Or, étant que dans les pays du Sud, les ressources sont limitées, je vous ai dit, Supra, que nous avons d'autres priorités. Certes, la recherche aussi fait partie des priorités. Mais malheureusement, les ressources allouées à la recherche sont infimes. Donc, étant donné que nous avons des difficultés pour placer nos articles, nos manuscrits dans des revues payantes, on est obligé de chercher les revues dans lesquelles soit c'est gratuit ou bien le coût est moindre. Et cela aussi, en termes de visibilité, vous voyez, ça réduit hein, la visibilité en termes de publication et autres. That is outrageous that, 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 that there is a paper dealing with a problem and, and, and not having access to it because uh, the, the open access is not only a way uh, to communicate, but it's also a way to not uh, use research to try to discover the wheel again. If we are not aware of what other researchers from other regions of the world have, have studied, we don't know where the, stati the, the, where the state of knowledge is in, in a specific field. I think that this overture will reduce considerably this inequality. So if the overture is effective, on n'aura plus besoin de passer par tous ces moyens-là pour acquérir. Ça va réduire donc non seulement en temps et permettre aux, aux chercheurs du Sud de profiter des mêmes ressources que les chercheurs du Nord. Ce n'est pas le contenu qui pose problème, mais beaucoup plus l'argent pour payer les frais de publication. C'est ça qui constitue un handicap pour nous. Uh, Argentina, last year, last year spent 18, 18 million dollars to have access to a library of five large publishers. But this uh, equivalent to almost the complete minimum wage salaries of over 10,000 people for a complete year. Uh, that's a lot of, of money that could be used for research itself. And in, in countries like mine, where 40% of the population is poor, and mostly of the scientific activity is financed by the public funds, we have to really think about doing that and start thinking about other ways to communicate our findings in non-profit venues. L'IRD a proposé de se regrouper pour pouvoir mieux accompagner les, les chercheurs. Donc, nous avons un réseau et dénommé le REMIS, le Réseau pour la mutualisation de l'information scientifique et technique, qui regroupe les structures documentaires des universités et institutions de recherche producteurs d'informations scientifiques et techniques. Au niveau de notre centre de documentation, nous nous proposons des formations à nos usagers. Nous leur présentons d'abord les ressources en ligne disponibles au, au niveau du CICRD, les publications des chercheurs de, disponibles dans la base Horizon. Nous les incitons également à exploiter les ressources gratuites, les programmes de, et INARI dans le domaine de la santé et Agora dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Et également, bon, nous, nous les encourageons aussi à publier leurs travaux dans des, bon, en libre accès. Cela permettrait aussi à, notre, euh, à nos différentes recherches et à nos différentes institutions d'être connues par les chercheurs du monde entier, en l'occurrence des pays du Nord. Beaucoup de pays du Nord ont des choses à apprendre de l'Afrique. 
Bon, alors évidemment, si l'Afrique a cette expérience, c'est parce qu'il y a la pauvreté, c'est parce qu'il y a des inégalités sociales qu'on n'a peut-être pas en Europe. Donc, il ne faut pas souhaiter ça à l'Europe. Enfin, quand même, il y a des expériences qui peuvent être transposées. Il n'y a plus de nord-sud, sud-nord, parce que de toute façon, tout passe par les réseaux sociaux, enfin, par, par l'ensemble des médias à disposition. Et euh, donc là, là, les gens sont informés en, en temps réel. Donc, pour régler des problèmes globaux, je pense que de concert avec la communauté scientifique, surtout avec les partenaires du Nord, Hein? Une synergie d'action ferait tâche d'huile et cela pourra permettre hein, non seulement de booster la recherche dans les pays du Sud, mais aussi permettre aux chercheurs du Nord d'avoir d'autres champs de recherche, comme on le dit, gagnant-gagnant. C'est une opportunité de essayer de réfléchir comment nous partageons l'information, comment nous générons knowledge how we read about what other researchers do and how we communicate with them in, 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 in a more positive way for the advancement of knowledge.